วิวัฒนาการที่คุณเคยได้เรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมดังเช่นที่ว่าชีวิตเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเปลี่ยนไปจนเป็นทุกรูปแบบที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้จากแบคทีเรียสู่บิโตเฟนแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ตรงๆที่ทื่อแบบนี้หรอกครับแต่อธิบายคร่าวๆก็ประมาณนี้ละนี่เป็นทฤษฎีที่ถูกนําเสนอโดยชาลส์ดาวินในปี1859และด้วยการปรับแก้บางอย่างตามยุคสมัยทําให้ทฤษฎีนี้ถูกปกป้องจนไม่สามารถเตะต้องอะไรได้ครับจากเวทวงวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาครับนักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการอย่างริชาร์ดดอกกินส์กล่าวว่าหากคุณพบใครสักคนที่ยืนกรานว่าเขาไม่เชื่อในวิวัฒนาการถ้าเขาพูดนั้นไม่ใช่คนไม่รู้เขาก็โง่หรือถ้าเขาไม่โง่เขาก็บ้าแต่การพูดแบบนั้นมันถูกต้องแล้วหรอครับนี่เราไม่สามารถที่จะสงสัยอย่างมีเหตุผลต่อคำอธิบายจุดกำเนิดชีวิตได้เลยงั้นหรอครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนซึ่งจัดขึ้นโดยนักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการชั้นนําของโลกครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับข้อสงสัยที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีของดาวินที่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเราลองมาดูเหตุผลที่เป็นวิสัก2ข้อที่เราได้ตั้งข้อสงสัยต่อทฤษฎีนี้ก่อนครับประการแรกการระเบิดในยุคแคมเบียนมีเหตุการณ์ประหลาดและมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อ530ล้านปีก่อนที่จู่ๆทุกกลุ่มหลักของสิ่งมีชีวิตประเภทของสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าไฟล่าก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันภายในระยะเวลาสั้นๆทางธรณีวิทยาแค่ประมาณ10ล้านปีเท่านั้นซึ่งรูปแบบของสัตว์เหล่านั้นก็ได้เป็นต้นแบบของรูปแบบของเหล่าสัตว์ที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้มันได้ปรากฏได้เห็นผ่านซากดิบดำบรรพ์แต่กลับปัสจากหลักฐานของซากที่เป็นบนพหลุดก่อนหน้าของพวกมันคุณตามทันไหมครับจูๆก็มีสัตว์จำนวนมหาศาลปรากฏขึ้นภายหลังจากการระเบิดครั้งนั้นโดยที่เราไม่พบหลักฐานการมีอยู่ของบรรพบุรุษพวกมันเลยแล้วพวกมันโผล่มาจากไหนนักหนาล่ะคําถามนี้เป็นคําถามที่กวนใจดาวินเป็นอย่างมากเช่นกันครับซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาเองก็ตอบได้เต็มเพียงว่าไม่มีคําตอบที่น่าพอใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคําตอบของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครับนักชีววิทยาชื่อดังอย่างยูจีนคูนินจากศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้อธิบายถึงลักษณะของสัตว์ในยุคแคมเบียนที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างในดูเสานกดอกไม้และสัตว์เลี้ยงลูกในนมว่าเป็นรูปแบบของบิ๊กแบงทางชีวภาพแล้วอะไรล่ะที่ทำให้รูปแบบใหม่ๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้ถึงกำเนิดขึ้นมาคำถามนี้ได้นำไปสู่ข้อสงสัยที่สำคัญข้อที่สองนั่นก็คือปริศนาดีเอในปี1950เจมวอสันและฟรานซิสคริกได้ค้นพบสิ่งที่น่าประหลาดใจยังโมเลกุลของดีเอที่เก็บข้อมูลเป็นรหัสดิจิตอล4ตัวสายของสารเคมีที่เรียงลำดับอย่างแม่นยำภายในเกลียวของดีเอนั้นเก็บคาสั่งเอาไว้มันคือข้อมูลสาหรับการสร้างโปรตีนตัวสาคัญที่เซลล์ต้องการเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าไม่มีการจัดลำดับตัวอักษรทางเคมีในข้อความดีเออย่างถูกต้องแล้วหรอก็โมเลกุลโปรตีนก็จะไม่ก่อตัวขึ้นไม่มีโปรตีนก็ไม่มีเซลล์ไม่มีเซลล์ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตบิลเกตได้กล่าวไว้ว่าดีเอก็ไม่ต่างอะไรกับโปรแกรมซอฟต์แวร์เรามาลองคิดเกี่ยวกับมันดูอีกสักนิดนึงหากเราต้องการให้คอมพิวเตอร์ของเราทํางานได้เร็วขึ้นและทําหน้าที่ใหม่ๆได้มากขึ้นเราจำเป็นต้องใช้รหัสใหม่เช่นเดียวกันกับความจริงของชีวิตในการสร้างรูปแบบใหม่ของสิ่งมีชีวิตกระบวนการวิวัฒนาการจําเป็นต้องสร้างข้อมูลทางพันธุกรรมใหม่หรือรหัสใหม่นั่นเองแต่สิ่งนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นต่อพลังสร้างสรรค์ของการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการกลายพันธุ์การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการคัดเลือกแบบง่ายๆโดยสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์จะเก็บการกลายพันธุ์ที่ดีไว้ซึ่งจะช่วยให้พวกมันอยู่รอดแต่การคัดเลือกจะขจัดการกลายพันธุ์ที่ไม่ดีออกไปอันเป็นเหตุให้สมาชิกในสปีชีส์นั้นเป็นอันต้องตายไม่มีใครสงสัยเลยหรือว่ากระบวนการการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการที่แท้จริงของวิวัฒนาการเพราะมันทําให้เกิดการผันแปรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทุกวันนี้นักชีววิทยาหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันสามารถสร้างนวัตกรรมครั้งใหญ่ในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรมาดูกันครับว่าทําไมพวกเขาถึงสงสัยมาลองคิดทบทวนถึงเรื่องของซอฟต์แวร์กันดูอีกครั้งครับจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณป้อนการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มสักเล็กน้อยในรหัสคอมพิวเตอร์มันคงทําให้คุณรู้สึกยุ่งเหยิงเลยว่ามาแม้ว่ามันจะยังใช้ได้อยู่ก็ตามถ้าคุณไม่ทําการเปลี่ยนแปลงมันมากเกินไปเหรอนะแต่ถ้าคุณทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มที่มากพอโปรแกรมของคุณจะหยุดทํางานทั้งหมดโดยทันทีแน่นอนว่าคุณคงไม่สามารถท
ทำให้การค้นหาลำดับ DNA ใหม่ที่สามารถสร้างโปรตีนได้นั้นไม่ต่างอะไรกับการค้นหาอะตอมที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เพียงอะตอมเดียวในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหลายล้านกาแล็กซี่นี่เรากำลังพูดถึงการงมเข็มในกองหญ้าชัดๆก็ตามที่ผมได้แสดงเอาไว้ในหนังสือของผมอย่างดาวินสตอลว่าช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 4,000 ล้านปีของประวัติศาสตร์ของชีวิตก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะปัญหาในการค้นหาที่ใหญ่โตนี้ได้ดังนั้นข้อสงสัยที่ผมซีเรียส2ประการเกี่ยวกับทฤษฎีดาวินสมัยใหม่นั้นอย่างการระเบิดในยุคแคมเบรียนที่จู่ๆก็มีการปรากฏตัวของสัตว์สปีชีส์ใหม่ๆอย่างกระทันหันซึ่งทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นล้มเหลวที่จะอธิบายได้แล้วก็ปิศนาดีเอเรื่องเหลือเชื่อของการกลายพันธุ์แบบซุมที่สามารถสร้างข้อมูลที่จําเป็นต่อการสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ของเหล่าสัตว์ได้ดังนั้นเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจปัญหานี้พวกเขาไม่ได้โง่เขาเบาบัญญาหรือเป็นบ้าแต่พวกเขาก็แค่มีความสงสัยที่เหมาะสมเท่านั้นเองครับผมชื่อสตีเฟนเมเยอร์เป็นนักวิชาการอาวุโสของ Discovery Institute และวิดีโอนี้สําหรับ Prager University ครับเอวอลูชันยูเลิร์นอะบาร์ดอินไฮสคูลอิทกอสไลค์ดิสไลฟ์สตาร์ทเดอะอัลวิดเวอร์ซิมเพิลฟอร์มส์และนั้นกราดูลีโอเวอร์ฮันดรัสส์มิลลิออฟยูร์สมอร์ฟต์อินทูออลล์ฟอร์มส์วิซีทีเดย์บักทีเรียทูเบโตเวนนอตอะสตรีทไลน์ออฟคอร์สบัตดัสรัฟลีฮาวท์เวนต์ดิสวอสเดอะทีเรียพรีโพสต์บายชาร์ลส์ดาร์วินอินเอทินฟิฟตี้ไนน์และวิซัมมอดิฟิเคชันอิทส์เป็นอิมเบรสต์อิทส์อันเอเซลเบิลบายเดอะไซน์ทิฟิกคอมมูนิตี้โอเวอร์ดอะลาสต์เซนตูรี As evolutionary biologist Richard Dawkins says, "If you meet somebody who claims not to believe in evolution, that person is either ignorant, stupid, or insane." But is that right? Are there no scientific reasons to doubt the evolutionary account of life's origins? In November 2016, I attended a conference in London convened by some of the world's leading evolutionary biologists. The purpose: to address growing doubts about the modern version of Darwin's theory. Let's look at just two scientific reasons to doubt this theory. First, the Cambrian explosion. A weird and wonderful thing happened 530 million years ago. A whole bunch of major groups of animals, what scientists call the phyla, appeared abruptly within a geologically short window of time, about 10 million years. These novel animal forms, exhibiting prototypes of most animal body designs we see today. Emerged in the fossil record without evidence of earlier ancestors. Did you catch that? A huge number of diverse animals appeared with no discernible antecedents. So where did they come from? This question really bothered Darwin, and he acknowledged that he could give it no satisfactory answer. Nor can scientists today. The renowned biologist Eugene Koonin of the National Center for Biotechnology Information describes the abrupt appearance of the Cambrian animals. And other organisms, such as dinosaurs, birds, flowering plants, and mammals, as a pattern of biological big bangs. So, what caused all these new forms of life to arise? That question leads to a second big doubt: the DNA enigma. In the 1950s, James Watson and Francis Crick made a startling discovery: the DNA molecule stores information as a four-character digital code. Strings of precisely sequenced chemicals inside the DNA helix. Store the instructions, the information for building the crucial proteins that cells need to survive. Unless the chemical letters in the DNA text are sequenced properly, a protein molecule will not form. No proteins, no cells. No cells, no living organisms. Bill Gates has said DNA is like a software program. Let's think about that for a second. For computers to run faster and perform more functions, they require new code. Well, the same is true for life. To build new forms of life, the evolutionary process would need to produce new genetic information, new code. But this raises questions about the creative power of natural selection and mutation. Natural selection is a simple sorting process. Species keep favorable mutations that allow them to survive, but eliminate bad mutations that cause their members to die out. No one doubts that natural selection is a real process. And that it produces minor variations, but many biologists now doubt that it produces major innovations in biological form. To see why, think again about software. What happens if you introduce a few random changes into computer code? You'll likely mess it up, right? Though it might still work if you don't make too many changes. But if you make enough random changes, your program will stop functioning altogether. You certainly can't keep doing this and expect some cool new program to pop out. There's a mathematical reason for this. 
In all codes and languages, there are vastly more ways of arranging characters that will generate gibberish than there are arrangements that will generate meaningful sequences. And this applies to DNA. Remember, natural selection only selects sequences that random mutations generate. Yet experiments have established that DNA sequences capable of making stable proteins are extremely rare, and thus really hard to stumble on randomly. How rare? While working at Cambridge University, molecular biologist Douglas Ack showed that for every DNA sequence that generates a relatively short functional protein, there are 10 to the 77th power non-functional sequences. Now consider that there are only 10 to the 65th power atoms in our galaxy. So finding a new DNA sequence capable of building a functional protein is like searching blindfolded for a single marked atom among a trillion Milky Way galaxies. Talk about a needle in a haystack. As I show in my book, Darwin's Doubt, even four billion years of life's history is not enough time to overcome a search problem this big. So two serious doubts about modern Darwinian theory. The Cambrian explosion, the sudden appearance of new animals, which evolutionary theory has failed to explain, and the DNA enigma, the implausibility of random mutations producing the information needed to build new forms of animal life. Scientists who know about these problems are not ignorant, stupid, or insane. They are just appropriately skeptical. I'm Stephen Meyer, Senior Fellow at the Discovery Institute for Prager University.